हेलो एवरीवन आई एम सपना सलार असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मेसी गाजियाबाद इन टुडेज वीडियो आई विल बी टेकिंग अप द डिफरेंट डिटेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी इन आवर प्रिकर्सर कंपाउंड और इन आवर लेबल्ड लेबल्ड केमिकल कंपाउंड्स इन द बायोजेनेटिक पाथवेज सो लेट स्टार्ट so there are different methods of detection uh, first we will just see how this uh, how we have reached to this uh, point the first uh, step in our radio tracer study was the selection of a suitable isotope in the previous lecture i had been in the previous lecture i had uh, told you that first step in the radio tracer study is the selection of a suitable isotope theek okay? hai किस तरह से आ, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक आइसोटोप को आइस आ, स्टेबल आइसोटोप या आ, रेडियो आइसोटोप हम सिलेक्ट करना चाहते हैं किस तरह का आइसोटोप हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं कौन से ऐसे बेसिस हैं जिन पर बेस्ड हम अपने आइसोटोप को सिलेक्ट करेंगे ठीक है तो उसमें आ, या तो हम रेडियो आइसोटोप सिलेक्ट करते हैं या हम स्टेबल आइसोटोप सिलेक्ट करते हैं और जब हम आइसोटोप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि उस आइसोटोप के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए जो जिससे कि हमारी जो बायोसिंथेटिक पाथवे की जो स्टडी है वो स्मूथली हम उसको कैरी आउट कर सकें ठीक है तो ये तो हो गया ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट स्टेप था हमारा सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल रेडियो आइसोटोप सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल आइसोटोप और वी कैन से अ सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल रेडियो आइसोटोप राइट देन सेकेंड हमारा था कि प्रेपरेशन ऑफ अ लेबल्ड कंपाउंड किसी कंपाउंड uh, को हम किसी केमिकल सब्सटेंस को या प्रिकर्सर को किस तरह से उसकी लेबलिंग करते हैं मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किस तरह से उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं कौन कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि हम अपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रेडियो uh, आइसोटोप को हम इंसर्ट कर सकें अपने प्रिकर्सर कंपाउंड के अंदर ठीक है प्रिकर्सर ऐसा 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 केमिकल कंपाउंड होता है ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है प्रिकर्सर जो जिससे कि हमारा जो बायोजेनेटिक पाथवे है वो स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो प्रिकर्सर से लेके एंड प्रोडक्ट तक मतलब एंड मेटाबोलाइट जो बन रहा है उसमें उसमें ये जो हमारा लेबल्ड कंपाउंड है वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हर इंटरमीडिएट में जितने भी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होंगे सब के अंदर वो रेडियो रेडियो एक्टिविटी हमको दिखाई देगी और जब हम फाइनली अपने फाइनल uh, प्रोडक्ट को या फाइनल हमारा जो मेटाबोलाइट uh, बना है उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और आइसोलेट करेंगे उसको तो उसके जितने भी इंटरमीडिएट्स इन द मिडल बने हैं उस बायोजेनेटिक पाथवे को फॉलो करते हुए जितने भी इंटरमीडिएट्स बने हैं उसके अंदर सब के अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी तो इस तरह से हम उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और थर्ड स्टेप था हमारा कि हमारा रेडियो एक्टिव लेबल सब्सटेंस तो बन गया ठीक है इट हैज़ नाउ बीन प्रिपेयर्ड अब उसको इंट्रोड्यूस कैसे करें प्लांट के अंदर रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड हमारा बन गया नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंट मेथड्स हाउ टू इंट्रोड्यूस दैट लेबल कंपाउंड इन टू द स्पेसिफिक प्लांट पार्ट तो अलग 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 प्लांट पार्ट्स के अंदर हम अपने रेडियो एक्टिव लेबल सब्सटेंस को इंसर्ट uh, कर सकते हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फीड कर सकते हैं ओके okay? सो so, किस तरह से फीड कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जैसे कि स्प्रेइंग मेथड होता है या रूट एंड फीडिंग मेथड होता है या हमारा आइसोलेटेड uh, ऑर्गन्स जैसे कि रूट पीसेस ऑफ रूट्स हैं उनको हम अपने कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं उसको रेडियो एक्टिव सोल्यूशन के अंदर एक्सपोज uh, करके Uh, इस तरह से आइसोलेटेड ऑर्गन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं लेबल लेबल्ड एक्टिव कंपाउंड इंट्रोड्यूस करने के लिए ठीक है तो स्प्रेइंग मेथड हो सकता है रूट एंड फीडिंग मेथड हो सकता है फिर विक मेथड होता है ओके सो so, ये सब मेथड्स जो हैं इनको यूज़ करते हुए हम अपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड को अपने पर्टिकुलर प्लांट पार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और जब उसको इंट्रोड्यूस हम करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वी विल जस्ट लीव इट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सो दैट उसके अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिटुएंट्स बनने हैं ओके okay? जितना जो जो बायोसिंथेटिक पाथवे हम स्टडी कर रहे हैं 
वो बायोसिंथेटिक पाथवे जो है फॉलो करके वो जितने भी इंटरमीडिएट्स उसके अंदर बनने हैं जो भी मेटाबोलाइट बनना है वो बन जाए उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखते हैं और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम उस पर्टिकुलर मेटाबोलाइट को जो फाइनल मेटाबोलाइट फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक जो हमारे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं तो पर्टिकुलर सूटेबल एक्सट्रैक्शन मेथड से आइसोलेशन मेथड से हम अपने कंपाउंड को अपने मेटाबोलाइट को आइसोलेट कर लेते हैं और उसके अंदर फिर हम अब हम अब हमने उसको आइसोलेट कर लिया ठीक है द कंपाउंड द रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज विद अस द मेटाबोलाइट विच इज़ कंटेनिंग रेडियो एक्टिविटी ओके रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन अब मेथड क्या होना चाहिए उसको डिटेक्ट करने का उसको हम ऐसे तो डिटेक्ट नहीं कर सकते ठीक है रेडियो एक्टिविटी को ऐसे उसके अंदर आ, आ, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए और मेजर करने के लिए पहला डिटेक्शन और दूसरा उसकी मेजरमेंट तो उसको डिटेक्ट और मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगी सो मेथड्स ऑफ डिटेक्शन देर आर थ्री मेथड्स थ्री मेन मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ अ रेडियो एक्टिव ऑफ ऑफ डिटेक्टिंग अ रेडियो आइसोटोप इन आवर मेटाबोलाइट ओके फर्स्ट इज वन दिस वन गीगर मूलर काउंटर सेकेंड वन इज लिक्विड सेंटिलेटर and the third one we have is auto radiography okay so there are three main methods first one is the giger muller counter second liquid scintillator counter and the third one is auto radiography to pehle hum ye discuss karte hain giger muller counter kya hota hai dekhiye giger uh, ye teeno methods jo hain ye radioactivity ko detect karte hain aur measure karte hain aur jo auto radiography ek method aapko maine bataya उस वो पर्टिकुलर मेथड जो है वो ये भी डिटेक्ट करेगा कि हमारे प्लांट पार्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर रेडियो एक्टिविटी देखी जा रही है ओके okay, कहाँ कहाँ पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है रेडियो आइसोटोप हमारा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है विच पर्टिकुलर पोर्शन में कौन से पर्टिकुलर पोर्शन में रेडियो रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है सो फर्स्ट वी विल डिस्कस गीगर मूलर काउंटर सो इस गीगर मूलर काउंटर का ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये दिस डायग्राम इट हैज़ अ मेटेलिक सिलेंडर ठीक है ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ मेटेलिक सिलेंडर इस मेटेलिक सिलेंडर के अंदर ये आप एक ब्लू कलर की रॉड देख रहे हैं दिस इज़ अ ट्यूब अ ब्लू ट्यूब ठीक है सो क्योंकि ये मेटेलिक सिलेंडर है दिस विल एक्ट एज अ कैथोड ठीक है तो ये एज अ कैथोड एक्ट करेगा और जो ये अंदर आप ब्लू ट्यूब देख रहे हैं दिस इज़ द एनोड ओके सो दिस इज़ द कैथोड दिस इज़ द एनोड और इस ट्यूब इस सिलेंडर के अंदर इस मेटेलिक सिलेंडर के अंदर आ, कोई भी आ, जो है हमारी इनर्ट गैस फील्ड है इसके अंदर इनर्ट गैस भरी हुई है आ, जैसे कि आर्गॉन या नियोन ठीक है तो आ, एक इनर्ट गैस इसके अंदर फील्ड है और जो हमारा रेडियो एक्टिव सब रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड जो हमने आइसोलेट किया है मेटाबोलाइट उसमें अगर रेडियो एक्टिविटी प्रजेंट है ठीक है इफ़ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो आइसोटोप अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा कि जब हम उस मटेरियल को अपने उस केमिकल सब्सटेंस को इस मेटेलिक सिलेंडर पर एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी आयोनाइजिंग रेडिएशंस उसमें से निकलेंगी आपको मैंने बताया था मेनली बीटा रेज एमिट करते हैं रेडियो आइसोटोप्स ये कार्बन और हाइड्रोजन क्योंकि हम यूज़ करते हैं तो दे मेनली एमिट बीटा रेज ओके तो बीटा रेज जब एमिट होंगी यहाँ पर तो वो रेडिएशंस जो हैं यहाँ पर जो गैस इसमें फील्ड है आपके इनर्ट गैस जो फील्ड है वो इनर्ट गैस जो है आयोनाइज हो जाएगी ओके तो आयोनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि आर्गॉन सपोज आर्गॉन इज फील्ड हेयर तो आर्गॉन के पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स ओके सो दीज आर्गॉन पॉजिटिव आयन्स ऑफ आर्गॉन्स आर्गॉन इट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड ओके कैथोड विच इज़ अ नेगेटिवली चार्ज एंड द एनोड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड एंड द आर्गॉन पॉजिटिव आयन्स दे विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड ओके सो इन आयन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारे जो ये आयन्स uh, जो uh, जो हमारी uh, uh, गैस है हमारी जो इनर्ट गैस है 
वो आयोनाइज हो चुकी है और पॉजिटिव आर्गोन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है यहाँ पर तो इन आयन्स की मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पर जनरेट होगी ओके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है यहाँ पर आ, इस पूरे सेटअप या आप देख सकते हैं इसमें ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सिग्नल की फॉर्म में यहाँ पर हमको मिल जाएगी और जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुई है वो ये हमारा काउंटर जो है गीगर मूलर काउंटर ये इसको डिटेक्ट करेगा इसको मेजर करेगा एंड जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन आवर केमिकल कंपाउंड ठीक है जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई है उसका मेजर जो है दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन आवर केमिकल कंपाउंड इन आवर मेटाबोलाइट विच वी हैव यूज हियर अगर इन केस इफ एट ऑल रेडियो एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड सो दिस इज अबाउट द गीगर मूलर काउंटर नेक्स्ट इज द लिक्विड सेंटिलेटर काउंटर ये लिक्विड सेंटिलेटर काउंटर क्या होता है सेंटिलेशन लिक्विड सेंटिलेटर का मतलब सेंटिलेशन क्या होते हैं सेंटिलेशन इज नथिंग बट अल्यूमिनेसेंस ठीक है एक ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होती है ये सेंटिलेटर एक सब्सटेंस होता है जैसे कि जिंक सल्फाइड इज एन एग्जाम्पल ठीक है जिंक सल्फाइड इज अज अंटिलेशन सब्सटेंस या ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करता है ये तो इस सेंटिलेटर सब्सटेंस को डिजोल्व किया जाता है आ, हमारे जो हमारा केमिकल कंपाउंड हमने आइसोलेट किया है जो मेटाबोलाइट आइसोलेट किया है उसके अंदर इसको डिजोल्व किया जाता है सी सेंटिलेट सेंटिलेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सेंटिलेशन काउंटर और सेंटिलेशन डिटेक्टर व्हेन द सेंटिलेशन मटेरियल व्हेन द सेंटिलेटर मटेरियल प्रोड्यूस सेंटिलेशन ओके तो जो हमारा सेंटिलेटर डिटेक्टर है ये सेंटिलेशन प्रोड्यूस करेगा जब हमारा सेंटिलेशन सेंटिलेटर मटेरियल जो है वो सेंटिलेशन प्रोड्यूस करेगा सेंटिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया ल्यूमिनेसेंस एक तरह की ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करता है सो दीज आर डिटेक्टेड द सेंटिलेशन डिटेक्टर इज कनेक्टेड टू अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ठीक है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है ये डिटेक्टर एंड सो दैट देर इज अ हाई एफिशेंसी ट्रांसफर ऑफ लाइट फोटोन्स टू द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ठीक है तो लाइट की फॉर्म में ये ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होगी लाइट जनरेट लाइट क्रिएट होगी ठीक है ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होगी और ये जो है ये ट्रेवल करेगी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पर अब ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है इसको डिटेक्ट करेगी और इसको एम्पलीफिकेशन में हेल्प करेगी द सेंटिलेशन मटीरियल पोजेस अ ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी विच इज स्टिमुलेटेड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन नेक्स्ट अ सेंटिलेशन मीडियम कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक सोल्यूशन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड अ फ्लोरिसेंट सोल्यूट ठीक है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमारा जो हमारा मेटाबोलाइट है दैट इज डिजोल्व ठीक है जो हमारा मेटाबोलाइट है जो हमारा जो हमने आइसोलेट किया है मेटाबोलाइट वो हमारे इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है और जो ये फ्लोरिसेंट सोल्यूट है जो कि एज अ सेंटिलेटर एक्ट कर रहा है ये भी हमने इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर दिया है ठीक है सो दिस सॉल्यूशन कंटेन्स आवर केमिकल कंपाउंड आवर मेटाबोलाइट विच वी हैव आइसोलेटेड विच इज कंटेनिंग रेडियो एक्टिविटी रेडियो आइसोटोप जिसके अंदर प्रेजेंट है ठीक है हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसके अंदर रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट होगा क्योंकि इनिशियली हमने फीडिंग uh, एक्सपेरिमेंट में रेडियो आइसोटोप उसके अंदर इंसर्ट किया था and now uh, uh, in this in our biogenetic study we want to know that whether the radio isotope or radioactivity is present in our uh, isolated metabolite or not ye detect kar rahe hain na hum ki hamare radioactive isotope jo hai jo hamara metabolite jisko humne isolate kiya hai uske andar radioactivity present hai ya nahi hai aur agar present hai to kis amount mein present hai kitni hai theek hai तो इसी को डिटेक्ट हम कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर सेंटिलेशन काउंटर का जो मेथड है इसमें हम अपना जो ये सॉल्वेंट है इसके अंदर इस इस सॉल्यूशन के अंदर हम अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है जो कि हमारा मेटाबोलाइट है उसको हम डिजोल्व करते हैं प्लस अपने फ्लोरिसेंट सोल्यूट को भी डिजोल्व कर देते हैं ठीक है फ्लोरिसेंट सोल्यूट मतलब जो सेंटिलेटर सब्सटेंस है 
इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिंक सल्फाइड सो so, इसको हम डिजोल्व कर देते हैं एंड द रेडियो एक्टिव एंड द रेडियो लेबल्ड मेटाबोलाइट इज ऑल्सो डिजोल्व इन दिंटिलेशन मीडियम एंड स्पेसिफिक अमाउंट आर ट्रांसफर टू द ग्लास वायल अब आप इसका डायग्राम देखिए दिस इज द ग्लास वायल ठीक है ये एक सेंटिलेशन uh, काउंटर uh, है इसमें आप देख सकते हैं ये बीच में जो uh, <coughs> वेसल आपको दिखाई दे रहा है छोटी सी ट्यूब दिखाई दे रही है दिस इज अ वायल ओके दिस इज अ वायल जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉ हमने डाल के रखा है जिसके अंदर हमारा जो मेटा आइसोलेटेड मेटाबोलाइट है वो भी है और हमारा सेंटिलेशन मटेरियल भी है ओके okay? दोनों इसके अंदर प्रेजेंट हैं अब ये क्या करेगा जब हम इसके अंदर इसको डालेंगे तो ये जो सोल्यूशन है ये कुछ सेंटिलेशन एमिट करेगा ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करेगा और ये ल्यूमिनेसेंस जो है चारों तरफ स्प्रेड होगी ठीक है इन इस ल्यूमिनेसेंस को इस लाइट एमिशन ऑफ लाइट जो लाइट एमिट हो रही है यहाँ से इसको ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स जो हैं दोनों तरफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स लगी हुई हैं ये इसको डिटेक्ट करेंगी दोनों तरफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स प्रेजेंट होने का हमारा केवल यही एक रीज़न है कि जितनी भी लाइट एमिट यहाँ से हो रही है इस वायल से जितनी भी ल्यूमिनेसेंस uh, क्रिएट हो रही है जितनी भी ल्यूमिनेसेंस यहाँ पर है वो सभी जो है सारी जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए देखिए ये इसकी विंडोज़ हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स की ठीक है दीज आर द विंडोज लाइट सेंसिटिव विंडोज होती हैं ये और ये इस लाइट को इजीली डिटेक्ट करके एब्जॉर्ब करती हैं ओके सो दोनों तरफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और डिटेक्ट हो सके सो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स इसको एब्जॉर्ब करेंगी डिटेक्ट करेंगी और फिर इसको ये सेंड कर देंगे इन प्री एम्पलीफायर्स के अंदर ओके सो प्री एम्पलीफायर्स में ये uh, <coughs> हमारी जो लाइट uh, uh, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है वो उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा ओके okay? जो लाइट है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है या प्री एम्पलीफायर दोनों तरफ प्री एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं इनमें ट्रेवल करेगी और प्री एम्पलीफायर से फिर ये एम्पलीफायर्स पे जाएगी ओके okay, यहाँ एम्पलीफायर दोनों तरफ एम्पलीफायर्स भी है एम्पलीफायर में हमारी जो इलेक्ट्रिकल uh, सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो एम्पलीफाई होगा और यहाँ पर फाइनली आकर ये कॉन्साइड होगा दोनों तरफ से जो सिग्नल एम्पलीफाई होकर आ रहा है वो यहाँ पर कॉन्साइड होगा ओके इट विल कॉन्साइड हेयर एंड यहाँ पर हमारा जो काउंटर लगा हुआ है सेंटिलेशन जो काउंटर हमारा यहाँ लगा हुआ है इस काउंटर में Uh, वो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पर कॉन्साइड हुई है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कॉन्साइड हुआ है वो यहाँ पर काउंटर पर डिटेक्ट होगा और मेजर होगा ठीक है तो जितना हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है मेजर हुआ है अगेन दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन आवर सब्सटेंस ओके so amount of electrical signal uh, detected and measured here in this scintillation counter will correspond to the amount of radioactivity present in our compound right so this is about scintillation counter next is auto radiography theek okay? hai ऑटो रेडियोग्राफी भी एक मेथड होता है डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए या रेडियो आइसोटोप्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने कंपाउंड के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेथड तो इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड दिस मेथड इज एक्चुअली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन बोथ द मोर्फोलॉजिकल पार्ट्स एंड द हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज ऑफ द प्लांट अब इसमें इस मेथड में जो है आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं ये सारे मेथड्स आइडेंटिफिकेशन तो होगी ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोकेट भी कर सकते हैं लोकेशन भी इसके लोकेशन भी पॉसिबल है कि हम उसको लोकेट कर पाए क्योंकि जो हम यहाँ पर जो जो पार्ट्स यूज कर रहे हैं वो है फुल हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज यूज कर रहे हैं हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज का मतलब है कि पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स के जो टिश्यूज हैं ठीक है टिश्यूज को आइसोलेट करके उनको हम यूज करते हैं या 
जो होल मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स हैं स्टेम हैं रूट है आ, या सीड का पार्ट है ठीक है सीड का सीड एक सीड को डाइसेक्ट करके दैट कैन बी यूज्ड एज अज अ सेक्शन ऑफ द सीड कैन बी यूज्ड या लीफ एज अ होल कैन बी यूज्ड या रूट कैन बी यूज्ड ठीक है एनी मॉर्फोलॉजिकल पार्ट या उसका कोई कट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या कोई आइसोलेटेड टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं तो इनको यूज़ करते हुए हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो प्रेजेंट है हमारे मेटाबोलाइट के अंदर उसको हम लोकेट कर सकते हैं ठीक है इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं सो द रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड अंडर स्टडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ सूटेबल फोटोग्राफिक इमल्शन दैट इज द एक्स रे सेंसिटिव फिल्म लाइक सिल्वर ब्रोमाइड ओके तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड आपको मालूम है कि जो फोटोग्राफिक इमल्शन होती हैं उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड जैसे या सिल्वर कोई भी सिल्वर हेलाइड हो सिल्वर ब्रोमाइड हो सिल्वर क्लोराइड हो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं आई मीन सिल्वर सॉल्ट्स हैं सिल्वर हेलाइड्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है इन द फोटोग्राफिक इमल्शंस ठीक है तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड जो हमारा अंडर स्टडी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम प्लेस करेंगे रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड मतलब जो हमने आइसोलेट कर लिया ठीक है जो आइसोलेट कर लिया है आ, और हम उसको उसमें डिटेक्ट करना चाहते हैं रेडियो एक्टिविटी को तो उसको हम प्लेस करते हैं इन कॉन्टैक्ट विद दिस इमल्शन इस फोटोग्राफिक इमल्शन की कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो जैसे ही हम इसको कॉन्टैक्ट में रखते हैं क्या होता है कि अगर हमारे कंपाउंड के अंदर जिस कंपाउंड को हमने लेबल कंपाउंड को हम यूज़ करा है उस कंपाउंड के अंदर अदर अगर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है तो क्या होगा कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो रेडियो आइसोटोप जो है या वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो रेडिएशन एमिट करना शुरू करेगा और जो वो रेडिएशन हैं वो इस सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर फॉल होंगी ठीक है सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर फॉल होंगी और फॉल uh, होते ही क्या होता है कि जो सिल्वर हेलाइड सब्सटेंस जो इसमें हमारे फोटोग्राफिक इमल्शन में प्रेजेंट है वो सब्सटेंस जो है आ, 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 इसको सिल्वर हेलाइड को सिल्वर ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया है तो इस सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर आयन्स में आ, चेंज कर देगा ओके इट विल चेंज इट इनटू सिल्वर आयन्स सो और ये सिल्वर आयन्स जो हैं फिर आपको आ, ब्लैक स्पॉट्स की फॉर्म में जो है नज़र आएंगे फिल्म के ऊपर ठीक है तो इस इस ब्लैक स्पॉट्स को ये ब्लैक स्पॉट्स जो हैं जो फिल्म के ऊपर हमको नज़र आएंगे वो कॉरेस्पॉन्ड करेंगे हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में और उनकी पोजीशन को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो हिस्टोलॉजिकल टिश्यू हमने लिया हुआ है या जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट हमने लिया हुआ है उसके अंदर जहाँ पर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारा प्रेजेंट है रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है उसकी पोजिशन को डिनोट करेंगे ठीक है उसकी पोजीशन बताएंगे जहाँ पर फिल्म में हमको ब्लैक स्पॉट मिला है मतलब वहाँ पर जो सिल्वर हेलाइड है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो चुका है ओके और ये सिल्वर जो है ब्लैक स्पॉट्स के फॉर्म में हमको दिखाई देगा ऑन द फोटोग्राफिक इमल्शन फिल्म द ऑटो रेडियोग्राफ ऑबटेन्ड आफ्टर डेवलपिंग द फिल्म शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द मटीरियल अंडर स्टडी सो द ऑटो रेडियोग्राफ इसको जो हमें जो फिल्म मिलती है जो फोटोग्राफिक फिल्म मिलती है उसको हम ऑटो रेडियोग्राफ बोलते हैं एंड दिस ऑटो रेडियोग्राफ जो हम जो हमको मिलता है दैट विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे टिश्यू के अंदर या हमारे मॉर्फोलॉजिकल पार्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ठीक है तो ये मेथड होता है फॉर द लोकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन आवर कंपाउंड इन आवर पर्टिकुलर टिश्यू और इन आवर द मॉर्फोलॉजिकल प्लांट पार्ट विच वी हैव टेकन फॉर स्टडी नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आपको मैंने लास्ट uh, वीडियो में भी बताया था और इसमें भी आपको बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं स्टेबल आइसोटोप्स के लिए ठीक है रेडियो आइसोटोप्स के लिए हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर सॉरी दीज डिटेक्टर्स जो हमने अभी पढ़े हैं ऑटो रेडियोग्राफी लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर और गीगर मुलर काउंटर ये तीनों मेथड्स जो हैं हम 
रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए मतलब रेडियो आइसोटोप्स जो इंट्रोड्यूस हमने किए थे उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं वो स्पेसिफिकली हम स्टेबल आइसोटोप्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ठीक है दीज मेथड्स कैन बी यूज टू डिटर्मिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड देन इस्टेब्लिश इट्स बायोजेनेटिक पाथवे राइट सो इसमें uh, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड स्पेशली द एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन दोनों मेथड्स को स्पेशली यूज किया जाता है बायोजेनेटिक स्टडीज में और इसमें पहले हम डिटर्मिन करते हैं स्ट्रक्चर अपने कंपाउंड का लेबल्ड कंपाउंड का और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर uh, uh, उस, उसके बाद उसके बायोजेनेटिक पाथवे को इस्टेब्लिश करते हैं पहले उसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो स्पेशली uh, स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने के लिए यूज़ की जाती हैं तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने करेंगे और उसके बाद उसके बायोजेनेटिक पाथवे को इस्टेब्लिश करेंगे ओके प्लीज़ रिमेंबर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आर यूज स्पेसिफिकली फॉर स्टेबल आइसोटोप्स सो स्टेबल आइसोटोप्स लाइक सी थर्टीन ओके एंड हाइड्रोजन दीज इन हाइड्रोजन और सी थर्टीन जो आइसोटोप्स हैं इनको यूज करते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड में ठीक है एन एम आर एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज किया जाता है और दे कैन बी यूज इन द बायोजेनेटिक स्टडीज इन इन अ सिमिलर वे एज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ठीक है सी थर्टीन और हाइड्रोजन इनको स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में देन द यूज ऑफ सी थर्टीन हैज बीन वेरी यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द रोल ऑफ एसीटेट इन द पॉलीकिटाइड पाथवे एसीटेट जो है वो इन्वॉल्व होता है पॉलीकिटाइड पाथवे में पॉलीकिटाइड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं जो कि एसीटेट से बनते हैं एसीटेट के थ्रू बनते हैं तो एसीटेट का एसीटेट का क्या रोल हो सकता है क्या रोल स्पेसिफिकली होता है पॉलीकिटाइड पाथवे में उसको डिटरमिन करने के लिए भी हम सी थर्टीन जो है स्टेबल आइसोटोप को यूज़ कर सकते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन मेथड्स सो आई थिंक यू माइट बी यू माइट हैव टेकन इन टू अकाउंट द रेडियो आइसोटोप्स डिटेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एंड स्टेबल आइसोटोप्स एज आई हैव टोल्ड यू रेडियो आइसोटोप्स आर यूज रेडियो आइसोटोप्स की डिटेक्शन के लिए uh, जो पिछले तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए गीगर मुलर काउंटर लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर एंड ऑटो रेडियोग्राफी उनको हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी को डिटर्मिन करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स को डिटर्मिन करने के लिए और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं दैट इज़ द एन एम आर एंड मास ठीक है मास को भी यूज़ करते हैं सी एन एम आर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज़ करता है एटम्स uh, की मैगनेट एटम्स के अंदर uh, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एटम्स की उसको यूज़ करते हुए एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियाई ठीक है न्यूक्लियस जब स्पिन करता है वो एक रेजोनेंस क्रिएट करता है और उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता ही एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एज वेल एज देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल एनवायरमेंट ठीक है उनका स्ट्रक्चर उनका केमिकल एनवायरमेंट डिटेक्ट कर सकता है एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसी से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिटर्मिन किया जा सकता है इसी तरह से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक एनालिटिकल टेक्निक है विच इज यूज टू डिटर्मिन एन अनोन कंपाउंड बाय मेजरिंग इट्स मास टू चार्ज रेशो ठीक है ऑफ द चार्ज पार्टिकल ठीक है चार्ज पार्टिकल जो होता है पार्टिकल uh, uh, जो है वो चार्ज किया जाता है इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में और इस चार्ज पार्टिकल के मास टू चार्ज रेशो को मेजर किया जाता है <coughs> जिसकी हेल्प से उसके फ्रेगमेंटेशन uh, पैटर्न को डिटरमिन किया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फ्रेगमेंटेशन मेथड को भी डिटरमिन किया जा सकता है कि किस तरह से उसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है जो जिस मॉलिक्यूल को हम यूज़ कर रहे हैं जिस कंपाउंड को हम यूज़ कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका फ्रेगमेंटेशन किस तरह से हुई है व्हाट इज़ द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न और जब वो फ्रेगमेंटेशन उसकी होगी तो हम इजीली उसके आ, उसको आ, डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं दिस इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प इन डिटर्मिनिंग देयर मॉलिकुलर फार्मूला एंड इन एल्यूसिडेटिंग देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स राइट 
तो इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम उसके मॉलिकुलर फार्मूला को और आ, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न की हेल्प से कि क्या उसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न रहा होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और उसके मास टू चार्ज रेशो को डिटरमिन करके हम इजीली उसके मॉलिकुलर uh, फार्मूला को डिटरमिन कर सकते हैं ठीक है वी कैन फाइंड आउट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड सो वी कैन इजीली एल्यूसिडेट द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड ठीक है सो दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स दैट इज द एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके so these are all the detection techniques the giger muller counter the liquid scintillation counter and the auto radiography which are used in detection of radioisotopes and the <coughs> for detection of radioisotopes auto radiography specifically is is used for uh, locating the radioisotopes and spectroscopic techniques for detecting stable isotopes So this is all in this video. Thank you.